Jesus. Thank you Jesus. Uh, nimeokoka na Yesu amekuwa mwaminifu juu ya maisha yangu. Amenitetea, amenipigania, amenikirimia neema. Mahali nilipo siku ya leo ninasema yeye ni Ebeneza. Uh, nataka tuende katika neno la Bwana na leo nitaliogea neno ambalo unalijua sana lakini tutaingia kwa udani na tutatumia hili neno la Bwana kuwa maombi kwetu na ninaamini ya kwamba maisha yako hayata remain the same baada ya maombi hiya haya ya siku ya leo kuna mambo yatabadilika katika maisha yako kwa maana Ninasikia Bwana amejiada kuteda jambo. Praise the name of the Lord. Sijui kana kwamba wewe umejiada ili Bwana akaweze kutenda. Maana mimi nasikia Bwana amejianda. Na kuna wakati ambao tulikuwa tunaongea na Mungu wiki hii. Na nikajua ya kwamba kuna watu wengi sana Mungu alijiada kutenda jambo. Lakini wao walikuwa hawako tiari. Mungu akajiadaa kwenda na mtu safari lakini yule mtu akawa hayuko tiari kutembea pamoja na Bwana ama kwenda na Bwana katika ile safari. Praise the name of the Lord. Are you ready today? Praise the name of the Lord. If you are ready, ninaamini ya kwamba you will see the heart of God in your life na mambo yako lazima yatabadilika. Tuko hapa ili tuweze kunenewa na Mungu. Na leo ninataka eh, tuende katika kitabu cha Psalms 23 ni neno ambalo unalielewa sana ninajua hata hii chapter unaweza ukaisema yote lakini sijui kana kwamba unajua kuna watu ambao washawahi kuwa na vitu vya dhamana sana lakini zile vitu havikuwasaidia na kuna mahali maandiko yanasema ya kwamba kuna mtu ambaye aligudua ya kwamba kwa shamba la mtu fulani kulikuwa na kitu cha dhamana na alienda akalinunua lile shamba kwa sababu ya matarajio ya kwamba siku moja itafika na ataichimba tuseme ya kwamba ni dhahabu ilikuwa kwenye yule mchanga lakini yule e, mwenye shamba hakuwa anajua ya kwamba shamba lake Mungu ameweka dhahabu mle ndani praise the name of the lord mwadhani ya gosho hili neno la bwana ni dhahabu kama kuna maandiko yamenisaidia katika maisha yangu ni Psalms 23. Na kama kuna neno ninaweza ongea ama nihubiri hata bila kusoma Psalms 23. Sijui wewe unaogozwa na neno gani katika maisha yako. Lakini mimi Psalms 23 hunisaidia sana. Na ninaweza nikakwambia miaka ambayo imepita kama miaka tuseme miaka kama labda sita hivi ama saba labda miaka sita ama saba. Tulikuwa kwenye madhabahu siku moja na tulikuwa na mzee yako hapa anaitwa mzee Waidhaka. Najua tulikuwa na watu wengine tukiwa madhabahu ya pare chini. Na nikawafundisha hili neno Psalms 23. Na nikawaambia kuanzia sasa, ni miaka kama saba, kuanzia sasa wacheni tuombe na hii maandiko. Na tukaanza maombi ilikuwa saa tisa na nikawaambia hii ni masaa ya viwete kutembea. Bwana atukuzwe. Na kwa sababu sisi ni viwete wa imani. Sisi ni viwete wa mambo mengi sana. Wacheni tuweze kuomba ili Mungu atupatie miguu. Tutoke kwenye kicheko cha maadui, tuingie kwenye raha yetu. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho yaogoshe. Haya tusome. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Praise the name of the Lord. Kuna maandiko ambayo yako kwenye Biblia na hizi ni kama zinaitwa declaration. Bwana asifiwe. Ni mambo ambayo unafaa kusimama na kudeclare, yani unayachukua na unayareta in your life. Na unaanza kutangaza Thank you. Bwana asifiwe. Unaanza kutangaza 
kama vile ambavyo hilo neno linavyosema haya ndio maneno niliyoyatumia wakati tulikuwa tunaongea na hawa wapendwa nikawaambia kama MCA anaweza akachaguliwa kwa muda wa miaka tano na abadilishe maisha yake na ya familia yake kwa sababu anafanya kazi na serikali ya Kenya bwana atukuzwe na huyu mtu hata abadilishe maisha ya marafiki zake kwa nini sisi ambao tumwamini Mungu aliye na nguvu kuliko government ya Kenya maisha yetu yanakaa kama stagnant yani yamesimama ni dormant hakuna kitu kinafanyika in our life nikawaambia kwamba kutoka leo nataka tuchukue haya maandiko bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa na chochote praise the name of the lord hello na nikawaambia kutoka leo mimi Mungu hata nipa zangu peke yangu hata nipa zangu sa familia yangu na marafiki wangu ni moranyita twali na haya tukihoya tukaomba hiyo january maana tuliomba wakati kama huu december january wakati kumekauka kabisa ndio Mungu alinipa uwezo nyumba ya mama yangu ilikuwa imejengwa tu mawe imewekwa mabati haikuwa imepigwa plaster haikuwa imewekwa floor haikuwa dirisha haikuwa milango mwenye alikuwa anajenga akasema si kuzaliwa peke yangu bwana asifiwe waje wengine wakuje wa malizie na ni kweli si tuko watoto saba na alijaribu sana nikaambia Mungu ya kwamba ni mimi nitaenda kumaliza hiyo nyumba praise the name of the lord na wakati tunaongea hivyo tuna slago mpaka na pesa za kulipa uwaja mahali tulikuwa lakini wakati nilishika haya maandiko na tukaomba na hawa wapendwa januari Mungu alinipatia chochote kilikuwa kinahitajika praise the name of the lord nilipanda na mafundi wa wa wa, 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 wa mawe nikaenda na mafundi wa wa madirisha wa chuma bwana atukuzwe na tukajenga bwana asifiwe na tukamaliza hiyo nyumba ya mama yangu pe Yesu makovi mazuri bwana asifiwe sasa hili neno siku ya leo ninataka tulishike na tulileta maishani mwetu na tuseme ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu mwezi wa Disemba na mwaka ujao sitapungukiwa na chochote praise the name of the lord Bwana ndiye mchungaji wangu mwezi wa Disemba na mwaka ujao mimi na familia yangu hatutapungukiwa na chochote na ninasema ni chochote hebu wapie mwezi wako ni chochote Praise the name of the Lord. Kwa hivyo chochote ambacho unahitaji Mungu anaweza akaprovide kwako. Anaweza akapeana. Bora tu uwe na kitu kinaitwa kutangaza. Kutabiri. Praise the name of the Lord. Kuna mahali panafika katika maisha unakosa kutegemea unabii wa mtu yeyote. Unakuwa nabii wa maisha yako. Unakosa kutegemea unabii wa mchungaji. Unategemea unabii wako uinue familia yako. Na unasema from today hii familia inaenda bari. Mwadhani ya roho oso. Bwana ainuliwe. Eh uh, ilikuwa siku ya juzi, wacha jana. Na nika, nikasikia Mungu ananiita, nikaombe. Na nikaenda mpaka kwetu nyumbani. Kina ngopo. Bwana asifiwe. Haleluya. Huko nilijengea mamangu. Nikijenga nilijenga nyumba nyingine zingine hapo. Mgeni akienda anaweza akalala hapo. Kwa hivyo nikaenda kwa nyumba moja ya hizo nika relax. Saa tisa nikaamuka. Bwana atukuzwe. Kwetu usiku huwezi vaa huwezi vaa slippers kwa sababu ya baridi na nini. Nilivaa gumboot saa tisa katoka usiku nje. Nikaenda kwa geti ya kwetu. Praise the name of the Lord. Haleluya. Kwa sababu mimi ni nabii wa familia yangu. Nikasimama kwenye mla, kwenye gate, nikaambia shetani saa 9 usiku. Chochote Mungu alisema ni cha hii familia. 
praise the name of the Lord. Lazima kuanzia sasa kianze kuingia. Bwana atukuzwe. Na nikaambia Mungu ya kwamba magari ya familia lazima ingie. Baraka ya familia lazima ingie. Na nikamwambia shetani nisikie. Kuchezea hii familia yangu nimekataa. Bwana atukuzwe. Kamwambia Mungu umetutoa bari sana. Na hawa neighbors ambao wengine wanaturoga na wanatuonea wivu hawajui gharama tuliolipa kufika hapa kwa hivyo hakuna mtu aliye na mamlaka kustopisha baraka zetu mwadhani ya rogoso mimi ni nabii wa familia usiku wa hiyo saa tisa nikachukua maji nikayaombea nikaanza kuandoti shaba yetu mwadhani ya rogoso nikitangaza ya kwamba tunaenda bari kile wameona goja wataona kigine Praise the name of the Lord. Wanaona wivu kwa sababu ya kile Mungu ametenda. Wagoje wataona kingine. Hallelujah. Ebu ukiukia mwezako muambie lazima uwe nabii wa maisha yako na familia yako. Mwadhani ya rogoso. Neno na Bwana nasema ya kwamba wakati ambao Nehemia alienda kujenga ukuta wa Yerusalemu, aligoja watu wote wa Lare, yeye akaamuka. Bible inasema akausunguka ukuta huo wote akaona kule kwote kunafaa kurekebishwa alafu maandiko yanasema ya kwamba akarudi akarara na hakuna mtu aliyejua ya kwamba Nehemia amesunguka ukuta kuna maombi tunafaa tufanye wakati watu wengine wamelala mwadhani ya rogoso tutabirie maisha yetu Tuamuke usiku na kutangaza chochote kimekamata mchanga huu usiwe baraka kwa hii familia ninatangaza kuanzia leo hakina mamlaka na kina uwezo praise the name of the lord na kama mchanga huo unaitana unauambia kwamba kwa jina la Yesu hakuna yeyote ataingia kwako wewe mchanga kabla biaka yake haijaisha ni mwananyita bwana die Praise the name of the Lord. Unaweza ukasema hivyo siku ya leo. Amen. Unaweza ukadeclare hivyo siku ya leo. Bwana die mchungaji wangu. Mwezi wa Disemba na mwaka ujao. Mambo ya kupungukiwa nimekataa. Mungu ata provide chochote ninachohitaji. Mwadhani ya rogoso. Tarekei ni mwiriado wa gai. Mi Mungu amenifuza na mambo mengi sana. Nilikuwa nadhania kwa sababu niko job mambo yangu yote yatakuwa sawa. Na niko nauliza hata vijana wale wengine wakifanya ma prewedding. Niko nafiki nauliza kwani vijana hawanaga akili. <laughs> My God, praise the name of the Lord. Amen. Watu wale wananijua nikiwa kijana na hapa labda hawako wengi. Mi nilikuwa mtu wa suti, mtu wa tai, mtu wa tuvia tutule. Ya yeah. Tunakaa hivi na tuingine tulikuwa tunakaa tunaangalia juu hivi. Nilikuwa kijana very smart. Na hata kama nilikuwa nimeajiriwa kazi ya shaba boy, si kukaa kama shaba boy. Amen. Bwana asifiwe. Kuna mzee ambaye alituacha alikuwa anaitwa Papa Siradura. Hebu niulizie mwezako, ushaiona kipindi? Hiyo kipindi ya Papa Siradura. Papa Siradura alikuwa anafanya kazi gani? alikuwa soja lakini akienda job alikuwa anafaa suti na tai amen alikuwa na va... mimi nilikuwaaga papa siradura baga wakati mwingi tulikuwa tunakutana na my boss kwa gate akienda kazi anasimama ananiuliza mwirole si juzi ndio ulikuwa umeomba ruhusa uende mahali sasa tena unataka ruhusa ingine namwambia hapana nimekuja job praise god maana ni smart lakini nikivika kule natoa viatu zangu na vaa gumboots na vaa apron ninafanya kazi nikimaliza naingia bathroom na oga ninarudisha nguo zangu hata watu wengi ambao walinijua hawakutoka wakiwa wamejua ninafanya kazi ya shaba boy walikuwa nafikiria mimi ni manager mahali lakini nilikuwa manager wa maua <laughs> praise the lord alone kukata maua na kuosha magari hiyo ndio ilikuwa kazi yangu lakini nilikuwa na vaa smart nilikuwa ninakaa smart praise the name of the lord bwana apewe sifa nilikuwa nimeamini 
Yakoba hata kama mimi ni shaba boy, mshahara wangu ni mdogo. Chochote ninahitaji kufanya, God ata provide. Praise the name of the Lord. Sasa kwa huo usafi wangu na usmart wangu nilikuwa nauliza na nilikuwa nimefungua account nilikuwa naweka pesa sikuwa nakula zote na sikuwa natoa zote kwa church nilikuwa natoa zile zinafaa na zingine ninaweka bwana asifiwe hivyo nilikuwa naona nimejipanga vizuri wapendwa nilipokuwa kwenye safari ya doa nikavutwa kazi na pesa zile zote nilikuwa nazo nikawa nimechukua nimeenda nimejenga nyumba kule kwetu kina ngopo Niliporudi kazini nikafutwa kazi. Praise the name of the Lord. Ili Mungu anifundishe kumtegemea. Hallelujah. Boss wangu akaniambia atanilipa ile pesa mtu analipangwa uki, ukiacha kazi. Nilikuwa nimefanya miaka saba. Kwa hivyo akanilipa pesa ya miaka saba. Nikachukua hizo pesa nikaenda nikaweka kazi pale Mushadha. Bwana atukuzwe. Ah, mi ni mtu wa kujipanga. Nikajipanga. Praise the name of the Lord. Wakati wote utaona kama ni wewe unajipanga, Mungu atakuwa pale kukupangua ndio naye akupange. Halo. Salimia mwezako muulize, ushaojipanga ukapanguliwa? <laughs> praise the name of the Lord. Hey, praise the name of the Lord. Huyu Mungu anajua kupangua. Huyu Mungu anajua kupangua. Anaweza kupangua mambo yako. Uangalia hivi mpaka ushindwe. Eh hey guy, kuna kuna wakati alinipangua, eh? Gai yake ifagurania. I remember nilisimama Rwaka stage. Nikaangalia juu. Nikamuliza guy, koreda kujuraga. Hello? Amen. Saa hata si maombi. Unafika mahali mnaogea na Mungu. Eh? Kimori ya gai koreda kujuraga. Todo haraganetie. No hata reboro ronyine aroma magogona. E magogona mode morutete kwa goma. Ni odo ako sie wa kwa dao ya marohara. Ni ni da haraganetio. Mungu anani haragania. Hmm? Unapanga kaodo Mungu anakaharagania. Mana anataka kiburi kiishe. Umuangalia Jehova. Praise the name of the Lord. Mi nikuwa nafanya shopping yangu na kumat. Nikuwa naenda na ture tugari. E, ture tuwa kuskuma. Na pare na kumat pare ni village market. Hawa watu walikuwa na nijua. Nikuwa nafanya shopping yangu hapo. Ninaweka ma, e, vitu kwa kabati yangu. Hata vijana wale wengine wakija wanashanga. Kijana mwenye kujipanga. Kijana mwenye anajua maisha. Alafu ninaenda soko ya banana, ninanunua debe bili ya viazi. Hiyo ni ya chips mwezi mzima. Oh my god. Hallelujah. Maana nilikuwa napenda chips sana. Nilikuwa najipanga wapendwa. Suti zangu zilikuwa zinapigwa pazi zinakaa hivi. Mungu akaanza kuniambia, "Moirore, wakati wote hiyo nilianza kusikia sauti ya Mungu vizuri. Nataka uchukue ile suti ya green, ubariki kemani nayo." Nachukua suti na muambia Mungu nitaaminika ninaenda ninambariki. Lakini kuna moja aliniambia nipeane, kamwambia Mungu, hata kama ni wewe na hii nimevaa mara mbili, unaweza peana. Kamwambia nitapeana e, troza ni baki na koti. Nikabaki na koti. Na mwenye nilikuwa Mungu ameniambia nipatie ni pasta wa full gospel. Halo, nilipompatia troza aliniambia gai Aki nilikuwa nimeomba Mungu alibariki na suti. Niwe inegeki na kio. Bwana asifiwe. Ninabariki na troza, yeye yeah, anaongea mambo ya suti. Bwana asifiwe. Nikaenda nikamwambia Mungu ya kwamba mahali nilikuwa nimeshonesha hiyo suti, nitaenda nishonewe troza. Kufika kwa nyumba, niliona hiyo guo yangu imeandikwa, alikuwa anaitwa Karaja, Pasta Karanja. Koti yangu imeandikwa pasta karanja sauti ya Mungu ikaanza kuniambia Moirore si uniliambia si uniambia utaaminika mbele zangu patia karanja koti na huyo pasta ni wa Moranga mahali kunaitwa Ishagaki ilibidi nimuite nikamlipia fare 
akaja mpaka village market nilikuwa nakaa vare village market akaja nikambariki na hiyo koti sasa shida kubwa karaja alikuja na ile truza bora asiwe akaniambia unaona moirore tangu uliponibariki unaona vile niko smart kai watu ukimuguza amen maana kile mugu anakuambia kinakufinyiria lakini ni mugu anakubomboa ili akujenge katika msingi wake praise the name of the lord kamwambia pasta nimesikia mugu ameninenea nikubariki hata na hii koti wacha avai alikuwa aki anasuguka kwa nyumba yangu hivi ananiuliza nimekaaje unanionaje nasikia kumugonga maana kile ninafanya si kufanya kwa upendo ni kubomolewa ninabomolewa mwadhani ya rogoso dika na gai ari akwira we kiondo ukaigua ruogoro no ni ugwathe katutondo ni we gai kampatia mungu akaniambia muirore siku ingine nikikwambia kitu usicherewe ndio na mimi nisichereweshe baraka yako bwana asifiwe nikamwambia bwana ni asante na nitakuwa muaminifu karaja akaeda mungu tena akaja akaniambia suti ile ingine ya blue patia fulani suti zangu zote zilikuwa suti kama kumi na kitu nilipeana nikabaki na moja bwana asifiwe haleluya viatu zangu nilikuwa na viatu smart Mungu akaniambia nibariki watu na nikawabariki nazo ikabaki moja wakati ilibaki moja suti moja bwana atukuzwe Mungu akaniambia nibarikie ne wakati huo mwili walikuwa na ubiri sana kipindi cha kuna nuru gizani bwana atukuzwe siku moja tukaenda kwa nganga CFF tukafudishwa kusikia sauti ya Mungu brother mwingine anaitwa Bogu akaja kwangu akaniambia eh Nikuwa nacheza huu wimbo unasema Jisone we goya kwa na kaseti yangu radio kaseti yangu Huyo brother akaniambia eh sasa unafurahi yanga Mungu kukubatia kaseti kama hii unacheza wimbo yani unasikia gaje akaniambia mahali linakaa Hao watu asubuhi maana walikuwa nakaa watu wainne wakienda kazi asubuhi ati walikuwa nangoa <laughs> Unaona hiyo hiyo nini kebo ya, ya stima kebo ya kuweka kwa stima dio redio ibe wanangoa hiyo wanaenda nayo kazi <laughs> asiacho akisikia music praise the name of the lord na hana uwezo wa kununua sasa nilikuwa nimesikia sauti ya bwana ati ukishasikia mtu ananena mambo kama hayo unaangalia kama mungu anakuambia peana hii wewe una uwezo wa kununua ingine nikawa ninasikia sauti ikiniambia peana hii unaweza nunua igine na wakati huo ni ule tulikuwa na radio zina unachukua mpaka farmet ya radio bila kumbuka wakati huo amen mimi nilipatia huyo kijana radio mpya paka na farmet akaniambia siamini moirore hii ni yangu nikamwambia dio hata boxa iko imeharibika nikamwekea akaniambia nipeleke mpaka stage ya village market nikiingia kwa gari unipatie nitaamini ni yangu Bwana asifiwe. Nilimbebea, tukafika stage, nikampatilia kwa gari. Akaniambia shuari, nimeamini ni Mungu na nimeamini ni yangu. Akaniambia na wewe, kutoka sasa mpaka Yesu arudi, usiwai kosa maredio kwa nyumba yako. Mungu akubariki na nyingi paka za kupeana. Niliporudi, nikifikiria Mungu atanipatia ingine. Bwana asifiwe ikawa si kupata pesa za kununua na wakati huo <laughs> dio tunataka sana wakati ule tulikuwa tunakimbilia kuna nuru gizani mmekumbuka amen sasa tukawa na dugu tulikuwa tunakaa na yeye huyo dugu alikuwa nafungulia redio tunaenda hapo kusikiliza maana hugeigia kwake ni wale wa dugu wakali na ameokoka na Yesu ni bwana na uwezi igia kwake siku moja tuliingia kuona tv kwake siku hii gine tukifikiria tutaenda kuendelesha ile kipindi mahali ilifikia na za hiyo tumefurahia mahali ilifika the bold and the beautiful na ingine ilikuwa inaitwa tausi amen alituliza mmeona hii tv yangu inekaa namna gani eh elio zimekaaje tukamwambia ni bili zimekaa hivi 
Nani brother ameokoka alituambia Edeni hapo ije kila mtu afanye hivi aone TV yake Bwana asifiwe Alitutoa nje Sasa akisikia tunasikiliza redio anazima anabakisha kasauti kake Nikaenda kwake nikamwambia brother Mimi ni Mungu alinenenea ni nibariki yule brother uliona hapa na redio yangu Si uniwekee ka speaker kamoja kwangu niwe ninasikia tu kuna nuru gizani Haya akaniwekea tukaweka kebo waya ikakuja mpaka kwa rumu yangu Amen na tukaweka speaker Bwana atukuzwe Haleluya Padia mwezako high five Mwambie kuna Mungu biguni na kuna watu duniani na umwambie na wameokoka Praise the name of the Lord Huyo brother tulikuwa tunaenda chachi na yeye Lakini wakati tu tumesikiza na Biblia inasema anangoa kawaya kamoja <laughs> Bwana asifiwe Naenda ninamgogea mlango Mose rudisha kawaya imepotea Amen Anakaweka Wakati ambao bishop anasema ya kwamba na sasa ninatangaza anangoa kawaya ninarudi tena kwake Bwana asifiwe Huyo brother alinitesa Naye Mungu alimeshua ya kwamba amenibomboa ameniweka chini kabisa Mungu alinibomboa Nilikuwa nimejijenga nilikuwa nimekaa vizuri kama kijana kazi ikaisha Guo nimepeana zote Bwana asifiwe Ni muranyita Haleluya Redio nimepeana kazi ikaisha wakati kazi ilisha redio nikapeana nikaenda nikaweka hiyo hoteli nayo hoteli Mungu aninipata siku moja kaniambia Moirole nikikuona mshadha nitakuua nilikuita ukanitumikie si ukafanya hizi kazi wapendwa mshadha nikafukuzwa na Mungu ilikuwa jioni Mungu akaniambia funga hiyo hoteli pelekea mwenyewe funguo na nisiwahi kuona mshadha gai nikaambia Mungu si ukubali tu nibebe vitu zingine zinaweza bebeka hapa. Kitu ile niliweza kubeba ni mahu. Najua matubo. Amen. Matubo ndio tulibeba na thamos. Tulivugua zile thamos tulikuwa nayo zo kwa hoteli. Tukaweka matubo yote. Madazi na chapati tuliweka kwa bag. <laughs> Bwana asifiwe. Kazi weka kwa bag. Hizo vitu zote viti huotema makaa, jiko, vikombe na huotema zote. Niliziacha kwa hoteli nikafuga nikapelekea mwenyewe funguo. Nikamwambia shika hii funguo tutaonana mpaka wale watu jawaionana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mungu anaweza akakubomoa na sio mkono wa shetani, ni mkono wa Mungu. Ah, tuibe kidogo na wewe alafu turudi hapa kwa maandiko. No mother watonya goro. Mureda kuja na mutiero eboru Ae jaga shiga aga dari anyo ba ya tene aga kegije moke mamoro damo vaida moki rerere a doa kaina muedane muyole tuane weiguano waro mu Rekai tu ina ulegi. Romo deru atonya goro. Ae jaga shiga. Aga dari anyoba ya tene. Aga kegije. Na inye damo vaida mo kirele. Mo ke momoro. Ado aka ina muedane. Mo yole tuanewe iguano. Waromo Ni muranyita Hei ndi atonyaga Dari na viroge Oka gukumomora Tumo kumi yeso kristo Tumo kumi yeso kristo Taji uri yoshi yogi Ni uri wa momoro Usha iba morewa Praise the name of the Lord Kumomoro Gayaga kumomora Aga kumomora Agatiga 
Leu no wathira. Ona he mundu erire ngai atiriri. Leu gutakire undu ngiutigitie. Amen. Undutete iguru ukangoithia thi. Leu no ujoire. Wathari arogoso. Ira leu turi undu ngiutigitie. O mamorete ukanunda ukanginyia thi. Leu no ujoire turi undu ngimwathani. Praise the name of the Lord. No gai ni oyana. Ni oyanaga. He diria maundu makwa maharaganire oguo. Wakati mambo yangu iliharibika hivyo. Nikatoka kwa supermarket. Nikajua kuna duka. Nikatoka kwa duka, nikajua kuna kiosk. Nilicheka siku moja kujua kuna siri, kuna sukari ya shilingi mbili. Sikuwa ninajua. Inakaa kama glucos. Nidi amenyaga. Nilikuwa nanunua ile ya 2 kgs. Nikapata kube kwa kioski kuna mafuta ya 5 bob. Sikuwa ninajua. Maana mimi nilikuwa ninanunua ya kibo na ya cowboy bwana asifiwe. Ile ya oh my god. Hallelujah. Na kuna kitu kigumu kama kuoja mambo mazuri, alafu hayo mambo ya kuodoke. Hata kukubali dio inaletaga shida sana. Siku moja nililetewa na mtu eh, kilobiri ya uga. Nilikuwa namuuliza gai, "Huyu ni wako?" Maana sikuwa nimepika kwa nyumba kwa muda mrefu sana. Amen. Tarehe ile mwele wa hilo hiyo. Ladrod wangu mwenye alikuwa amenipatia nyumba, Mungu alimnenea. Akamwambia Muirore, "Ni mtumishi wangu na hana pesa za kukulipa nyumba. Usimfukuze kwa nyumba, ni muranyita." Amen. Akipata pesa atakulipa. Ladrod akaniita. Kaniambia kijana, "Muirore, Mungu wako alitoshukia na mume wangu na akatuambia wewe si mwizi." Na huna pesa ya kutulipa nyumba. Tukufumilie mpaka upate nyumba. Nililia machozi. Kamwambia you are my God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ki Mungu akaweka upendo wa kijana yake kwangu. Kijana yake akanipenda. Akaenda kwa mama yake akamwambia, "Mama, naendaga kwa Moirore na Sionangi akipika. Kutoka leo kama utakuwa unapatia Moirore chakula, hata mimi usinipatie. Ni muraigua. Ni da tetairwa ni kihe mieri itatu. Dari yako radi rodi. Na ni komo moro. Tero sio gine komo moro. Praise the name of the Lord. Ni likura kwa radi rodi three man. Lado ya kanifumilia hiyo miezi yote. Na nilikuwa ninaomba sana hata kuliko leo. Nilikuwa ninasoma Bible sana. Nilikuwa nimejiachilia kwa Mungu si kukosa fellowship na kule kwingine. Nilijitoa sana. Hapo ndipo nilikuja kuelewa hili neno. The Lord is my shepherd. Praise the name of the Lord. Macho yangu yakaacha kuangalia nguvu ya mikono yangu. Yakaacha kuangalia kazi. Yakaacha kuangalia mapato ya mwisho wa mwezi. Yakaangalia biguni. Nikasema from today Bwana wewe ndiye mchungaji wangu na ninaamini kutoka leo sitawahi pungukiwa na chochote Praise the name of the Lord Hapo ndipo Mungu alianza kunitumania na maisha yangu yakaanza kuinuka tena Bwana atukuzwe Ni muranyiita Mungu alinitumia wa mama watatu wa kanisa la PCA wakaja wakaniambia Moirole kutoka leo Mungu ametutuma tushikirie maisha yako. Dio alinipeleka Rwaka wakanikomborea nyumba zuri ya 5000 na wakailipa miezi minne. Praise the name of the Lord. For month nikaanza kuishi vizuri tena. Wakanifanyia budget ya 3 month. Budget mpaka ya, ya miswaki. Budget maisha yangu yakaanza kuinuka tena. Praise the name of the Lord. Leo hii naweza sema ya kwamba alinibomboa na amenijenga praise the name of the lord na wewe unaeona ya kwamba umebomolewa jua ya kwamba jehova atakujenga na atakujenga mpaka useme ya kwamba na shuari mungu anaweza kujenga pesu makovi mazuri
Bwana apewe sifa. Kwa hivyo leo ninataka tusimame na hili andiko. Bwana die mchungaji wangu. Diseba hii yote na mwaka ujao mimi na familia yangu hatutapungukiwa na chochote. Mungu atatumia jia zake ku provide chochote ambacho tunacho hitaji. Praise the name of the Lord. Hello? Hello? Juzi niliangalia nguo zangu. Kaangalia vile Mungu amenibariki. Nilimwambia my God, kweli wewe ni Mungu. Nikachukua tena kibagi kikubwa. Nikaziweka karibu zote. I think nilibati kama tuloza nilibakisha kama tatu ine. Nikachukua zote nikabariki watu nazo. Kasema kuna wakati si kuwa na Mungu ndiye alinichenga. Praise the name of the Lord. Hallelujah. There is God in heaven. Soma tena. Amen. Kwa hivyo kutoka leo mwezi wa Disemba wote nataka uamini. Leo tuko tarehe moja. Ya kwamba God he will provide for you. Na wale ambao mmebomolewa mjue ya kwamba Mungu wakati ameongea hili neno mumeanza kujengwa tena. Mungu atawainua tena na atawapa chochote mnachohitaji. Amen. Bwana asifiwe. Ushuhuda wa mwisho tukiomba wakati waliogezea petroli Watu walianza kusema sasa watu watakuwa naacha magari kwa nyumba, hawatakuwa naenda na magari kwa sababu ya petroli. But me I know one thing. The Lord is my shepherd. Praise the name of the Lord. Sitapungukiwa. Kwanza wakati walisema hivyo. Na wakati ambao waliogeza petroli, niliambia watu, huu ndio wakati wa kujaza matanki ya gari zetu. Kwanza nilienda nikajaza ile inaitwa V power. <laughs> v power. Hello. There is God in heaven. Ukishika hili neno na ukitembea na hili neno, my friend, na hata asubuhi ukiamka unasema, Bwana die mchungaji wangu. Na sitapungukiwa na chochote. Haijarishi hakuna kazi Mungu anajua vile atafanya. Mimi nishawaikura na nikanywa na nikafanya mambo bila kazi. Because I know the word of God. Amen. 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 Hallelujah. Situmalize na Matthew 4:4. 4, 4. Ni Matthew 4:4. 4, 4. Nafikiri ni Matthew 4:4. 4. Na Deuteronomy 8:3. Matthew 4:4. 4. Hebu kwanza tusome hiyo tu. Iyo three. Tusome three. Three. Matthew four three. Mujaribu akamjibu akamwambia ukiwa diwe mwana wa Mungu amurumawe haya yawe mikate. Yesu ndiye anajibu haya. Naye akajibu akasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na ukienda tena Deuteronomy 8 and verse number 3 I think if you divyo tu inasema ya kwamba lile neno limetoka kwa kinywa cha Mungu linaweza fanya uishi. Praise the name of the Lord. Shika neno mambo yae mazuri. Tebea na neno mambo yatakuwa sawa. Bwana atukuzwe. Shika neno utakuwa na amani. Shika neno utakula na unywe. Shika neno mambo yako yatakuwa sawa. In Jesus mighty name. Si ubiri tena nataka tuombe The Lord is my shepherd Bwana ni ugeji wangu Sitapu ukiwa kitu Ula za kwenye majani Ooh. 
Igia bere za bwana muambie mwezi wote wa Disemba na mwaka ujao ufuatwe na wema na fadhili za bwana arabu tangaze ya kwamba the lord is my shepherd i shall not lack sitakosa chochote sitapungukiwa umwambie bwana wa mabwana ya kwamba sitawai want in the mighty name of jesus you are my shepherd bwana wa mabwana kuanzia sasa na kuendelea nataka kuliamini jina lako nataka kuamini ukuna uwezo wako ya kwamba mfame mwenye nguvu zote utatuchunga bwana wa mabwana you are our shepherd wewe ni mchilisi wetu wewe ni mchungaji wetu bwana hatutapungukiwa na chochote kuanzia tarehe ya leo ya moja mpaka dhati fasta bwana wa mabwana disemba yote hatutapungukiwa na chochote in the mighty name of jira you will provide my call you will provide my savior whatever we need your chote tunahitaji my god you will provide wewe ndiye mchungaji wetu bwana to provide ye bwana tusipungukiwe na pesa tusipungukiwe na amani tusipungukiwe na afya tusipungukiwe na kazi tusipungukiwe na chochote in the mighty name of jira sisi na familia zetu tumetangaza leo you are our shepherd you are our shepherd me men my family you are our shepherd my god ninaomba siku ya leo ya kwamba ukaonekane ukatenda maajabu hatutapungukiwa hatutapungukiwa in the mighty name of jira mwambie bwana utapungukiwa mwambie bwana utapungukiwa